。这司命，他尝到了帝君手艺，居然兴奋的晕了过去。我本说不让他来，他非要来。你看看你，在帝君面前如此失礼，你让我说你什么好呢？赶紧出来救人呐！帝君的手艺你们还不知道吗？非要看着司命送命！来人呐！快快快快快，将司命先生扶起来！小时候有食吃，我竟然一大早就碰见帝君了。他，他，他竟然笑了。你在看什么啊？帝君刚刚笑了。谁要倒霉了？倒霉？嗯，千万记住，帝君一笑，绝没好事。不会吧？像帝君那么好的人才不会呢。快走吧。不去候着，会挨骂的。司命先君，司命。多。司命先君。三太侠，几十万年无冤无仇，你为什么这么害我？司命啊，你不入地狱，谁入地狱呢？你看到没？司命星君不愧是南极长生大帝座下第一得力之人，如此大彻大悟。普度众生，三殿下，帝君明明只邀请你一人。哎呀，突然想起来，我佛经还没念完，赶紧回去，别误了帝君的芙蓉宴。嗯，这这程玉，程玉，程玉的孕部我要查一查，我要好好查一查，查一查，查一查。我跟你说，帝君听说这里边都给我精神点儿。六月十五是休沐日，今天宫内的每一处都要打扫得干干净净的。你们几个，去茶园将茶叶摘净了。是。你们几个，去回廊将凉亭好好擦拭。是。你们去打扫偏殿。是。偏殿，就是知鹤公主的寝宫。是福不是祸，是祸躲不过。走吧。嗯。怎么才来？太成功就连偏殿都不值得这么风雅好看呀、啊。这太成功的每一处，都是帝君亲自陈设，自然是风雅好看。帝君还真是什么都会。还愣着干什么？赶紧把这沐风蝶送进去。沐风蝶。我曾听哲言说过，这种蝶平日沐风而舞，遇水就会掀起飓风。还不赶紧接着？姐姐，我们都是新来的，这沐风蝶实在不是我等能掌控的。若是出事惹怒公主，还得连累姐姐受罚。日后让你们做什么便做什么。现在不会，就多做几次，自然就会了。赶紧拿走。是。你怎么就应下了？这分明是个烫手的差事，没人愿意做才塞给你的。放心吧，我从小就在我家乡那边扑蝴蝶，没问题的。嗯，小事一桩，九重天我都上来了，这还能难得倒我吗？这灰尘飞的到处都是，气味也难闻。若是玉兄来我宫中了怎么办？快撒些花露。是。
沐风蝶怎么还没送来？来了来了。各位保安啊，千万千万不要暴露了你青丘地基的身份。主恕罪，你如此毛躁，险些伤到公主，太成功容不下你。公主恕罪，还望公主可以高抬贵手。抬起头来。义兄说了，对待公众仙娥，须宽厚一些，便罚俺去打扫荷塘。磨一磨你这性子，公主仁厚，你还不快下去领罚？啊，是，谢公主，奴婢告退。哼，小蝶，啊、哦，可怜。嗯，你也是倒霉，被卷入这场无妄之灾当中。罢了，你我也算有缘